旧的旋律装满了回忆，伴着我，在每一个没有你的夜里，落在时光里的你，是否？看起来好好吃啊！那我替你尝尝，谢谢。都被你吃了，我怎么办？什么怎么办？我带你出去吃。我又不是小朋友，要你带。你说你作为一个健身教练，每天吃那么多宵夜，你没有罪恶感？我每天晚上都做宵夜，就是为了等一个人回来。哎呀！这个你喜欢吗？不喜欢，我干嘛一直带着？好多人都说好马不吃回头草的，吃了又怎样？你不介意啊？我比你大五岁呢。我比你高十五厘米，比你重五十斤，你不介意吗？以后跟姐混，姐是投胎小能手，有大房子住。我不喜欢住大房子。房子太大，我要是跟你吵架了，你生气我都找不到，去哪里哄你？怎么哄你？你能不能动动脑子呀？这跟你爸一样是不是？认真点儿，我一会儿过来检查你啊！你要再在这坐着看着卖单，你看我怎么弄你？气死我了！这，这插背问题和相遇问题都是我的问题。我以前就听说，亲妈给孩子辅导作业得准备好速效救心丸啊！我还不信呢。这么一看呀，谎言都是真的。你等他放假的，我送他去游学。眼不见心不烦。怪不得你总是劝我怀孕要谨慎，婚姻也要谨慎，选人更要谨慎。啊，老大，我这给孩子买了点东西，开发智力，可以呃强壮这个大脑、啊。你也觉得我儿子脑子不好使啊？哎，不是不是，我哪是这个意思呀？老大，我还生气吗？别生我气了，我，然后回来吧。你以为工作是开电脑的，开机入职？关机离职，想来就来，想走就走。当然不是了，我不是跟你说了吗？这个律师函它不是我发的，就是我老公自己跟那儿自说自话呢。我这就是明显的被猪队友给拖累了呀。你
是不是已经深刻的认识到了自己的错误？我是是是是是，我深刻的认识到了自己的错误。看在你还有利用价值、还有工作能力的份上，放你一马，下周就来上班吧。谢谢老大，下不为例啊，下不为例。哎，明宝，当今社会呢，没有对女人从一而终的要求。你看你那位猪队友。有幼稚，有冲动，你要是不好好调教，未来还不定你惹多大麻烦呢。嗯，我知道，我知道，但是这猪队友嘛，他也是为了我好，你说是吧？哎呦，看不出来，还挺恩爱的嘛。哎呀，是啊，你比我柔和，嗯，你们能走得长久一点，一点，当然了。婚姻当中一点已经很不容易了，你们一大点。六宝野生龙珠茶，尝尝，看看口感怎么样。味道不错，醇厚，略带回甜，而且这个汤色看起来比一般的茶要浓。好嘴利，嗯，因为这龙珠茶呀。是虫子的便便做，遇水即化。你你给你爸喝虫子的屎，你行行行。哎呀，这是健胃的，你这胃不好，快快快喝了，别浪费。不说我还喝得下去，这一说我怎么喝呀你？快喝快喝。哎，爸，你给小陈在集团安排个职位呗。哪个小陈？我男朋友陈同刚啊，你们俩不是都分手了吗？是分了，又和好了。哎呀，你别看小陈他现在这样，那当年他也是创过业的，就当给我个面子，再给他一次机会。就怪说你今天为什么请我喝那个什么虫子屎，我就知道无事献殷勤，非奸即盗你。答应了。答应什么呀？公司能有什么职位安排给他呀？首席康体官，形象代言人呢？不给职位也行，给他买家公司不就完了？给我站住！你简直是胡闹！就算那个陈通刚，他帅出了天际，帅出了地球，帅出了宇宙，谈谈恋爱也就算了嘛。爱情的保鲜期就只有两年的时间，我给你和他两年的时间谈恋爱，两年以后啊。什么爱情感情自然就淡了，对不对？你何必那么当真呢？我就是当真了，我就是认准他了。这孩子是不是中邪了你？你脑子想什么呀？我每天捧在手心里，把他像花儿一样呵护待大的女儿，有大把的青年才俊任他挑选，你为什么偏偏选他呀？他有什么好啊？陈同刚他也是青年才俊啊。他什么青年才俊啊？他有什么才？他长得也不好看。除了个儿比你爸高点儿，要啥没啥，你就培养他一下呗。那说不准他将来就是咱们家继承人。他是咱们家继承人，你想什么呢？我告诉你，我宁可把所有钱捐了，我一个子儿都不会留给他。行，我要我妈的那半。你说什么？我妈在世的时候，你的财产、你的公司都有她的一半。我是我妈遗产的合法继承人，现在我要拿回我的权益。哎呀，可心呐，我的乖女儿，你到底是怎么回事儿啊？你是个女孩子，女孩子的任务就是每天能够开心快乐过一天，给朋友打个电话、发个微信、约朋友喝个茶、看个电影。想买什么买什么，你想有什么都有，对不对？钱你不用担心，爸爸会替你挣，好不好？你少一口一个女孩子来捧杀我！从小到大，你每次看见我叹气，我都能从你的眼睛里读到一句话：我要是个男孩就好了。就是因为你心心念念想要个儿子，我妈高龄怀孕，最后难产。闭嘴！不要在我面前提你妈，听到没有？
我如果真的想要个儿子，你启华阿姨这么多年来一直想要生一个，我为什么没那么做？为什么？还不是因为你？你现在居然帮着一个外人来声讨你妈，拆我的公司，你傻不傻呀？你胳膊肘怎么往外拐呢？来就是来找你合作的，我也不想让你生气的。爸，你就给他一次机会吧。嗯，我是真的很喜欢他。这样吧，你把他带到公司来，让我见他一面。见一面，我知道，知道，知道，咱们再也不提了。嗯，不生气了。你家里还有谁呀、啊？怎么了？哎呀，这是两个男人之间的对话，他总得学会单独面对我嘛，连这点信任都没有啊！啊，去外面等会儿去。干嘛？哎，去外面等会儿去，去去去。我跟他单独聊会儿，去呀、啊！我警告你啊，不许乱发脾气。你老爸什么时候发过脾气？去去去！快走快走！你俩快点啊，我在外面等你们。年轻人，你家里还有其他人吗？父母已经离婚。各自有家庭，我和姥姥一起长大的。你了解我女儿吗？她爱喝桃子味的汽水，吃太辣容易扁桃体发炎。她有慢性鼻炎，不能长时间吹空调。她一年四季都容易手脚冰凉，要记得帮她准备暖宝宝。还有，她没有耐心，停车只停一把，要记得帮她调整。她一周给您打一次电话，通话时间为三分钟左右。你台词背的挺溜啊。他一年四季手脚冰凉，你都知道啊？你们俩才认识多长时间啊？肯定是他教你的，是不是？因为我有认真观察他。我和他在一起不需要任何人同意，但他坚持带我来见您，说明他真的很尊重你。他比你大，你知道吗？这不是问题，我和他在……我话还没说完呢。年轻人，在别人的话没有说完之前打断别人是很不礼貌的，你得从现在开始学。我告诉你，我作为他的父亲，我希望可心今后的生活是想要得到什么就会有什么。美满的婚姻，可爱的孩子，如果说你做不到，趁早。我觉得我可以做到，因为我是真的爱他。薛董，行情批下来了，你看。呃，你来的正好，你去查一下珠江商学院这一期的 EMBA 还有没有名额，给这个孩子插个班，啊？好的。还有，给他配台车。品牌和配置，你有什么要求吗？呃，我可以要蓝色路虎吗？为什么呀？呃，因为蓝路虎比较霸气。那你怎么不选捷达呢？找到一条捷径，快速的达到自己的目的。出去吧。呃，那我先走了。嗯。路虎还是捷达呀？这么大的事儿，你说了算？怎么？
么样？怎么样？我爸没刁难你吧？你爸就是查户口，然后还给我报了商学院，然后还给我配了车，我要好好加油。好事儿啊！我爸这是要栽培你。辛苦你了。你刚才说什么？我说你爸不会一时三刻逼着我们俩结婚吧？我还不想英年走。就算你想娶，我还不见得嫁呢。我告诉你啊，我爸给你买了家公司，但是你得保证这家公司得盈利，要不，咱们俩就没有将来可言了。我加油，走啊！看好你。今天终于肯临幸我了，还不谢恩。你流产以后，连朋友圈都销声匿迹了，不知道人以为你人间蒸发了。来，看这儿，发了，八尾，我拦得住你，谢谢。你心机够重的呀你，你真是发合影吗？这明明就是秀戒指。一会儿当他面，你可不能这么说啊！你要是敢这么说，我就跟你绝交。他要来啊？啊，咱们俩约会，他来干什么呀？我们小陈现在要跟你同行了，不得带他来跟你取取经啊？他，你搞笑呢吧？干嘛？当驸马爷当腻了，也不用这么想不开吧？你不知道我有多忙吗？平时？让他干这行，你是不是想体验什么丧偶式婚姻啊？木已成舟，我爸已经答应给小陈买家广告公司。买家广告公司，你这是拉仇恨的吧？他这也不叫跟我干同行啊，他这是当老板。我也很无奈啊，可是我爸，他知道小陈当年创业失败过，非得说要再给他一次机会，证明我没有看错人。当驸马爷还要软饭硬吃，哎，你说这个送快递跟送外卖区别大吗？不大，但这一个是搞运输，一个是搞餐饮，对吧？那同样是搞运输，送快递和开航空公司，你说它区别大吗？那大了去了。对，就是这么个道理。你、我、你们家小陈，咱们三个不属于同一个阶层，所以咱们永远不可能是。少吃点甜的，对身体不好。要你管啊！童子，这儿。你看我们家小陈是不是又帅了？浑身上下洋溢着钱的味道。一会儿别嘴贱伤人啊，慈祥一点。咱们俩这么多年腥风血雨习惯了。但外人会吓坏的
。你也知道他是外人呀、啊？就你是内人，满意了吧？这儿，好久不见，好久不见，先说说点什么？呃，矿泉水。哎，我跟你说，有人居然说你给我买的蓝宝石戒指是坦桑石做的，嗯，有什么区别吗？区别大了，这么大一块坦桑石才几千块钱，那你这多多少钱啊？我这可是真正的科什米尔蓝宝石，矿都挖空几十年了。拉黑，这种人没法做朋友。这恩爱秀的，不用这样的，有点过。哎，小超，听说你现在跟我是同行了。对的。可心想让我创业，所以收了一家公司。现在出去混，没有个头衔是真不方便。我们家那些主流业务，他又不感兴趣。看广告呢，可是挺辛苦的。门槛低吗？我的意思是，收一个实业的，我也不太会搞。就是，你说又得收购、整合，还得拆分、再重组。太麻烦了。是的，公司规模不大，呃，一年净利润也就是一千多万，而且是夕阳行业，需要用互联网的思维在。你这都是珠江商学院上抄的笔记吧？还挺刻苦。哎，那你们设的这家公司叫什么名字呀？叫智瑞，什么什么杰？智瑞天杰。对，就叫这个名字。现在是大数据时代，所有的公司都要面临转型，所以我打算进入公司之后来一个大洗脑、大换血，然后再玩。咱们老聊工作多无聊啊！要不点点吃的？一家年利润一千万的中型公司，它的核心价值就是它的团队。你大换血，谁给你挣钱呀？哎呀，这不是想给你个惊喜吗？你管这叫惊喜啊？我在智瑞天杰干了十年，我亲眼见证他从一个年利润十几万的公司成长到现在年利润一千多万。你不是被开除了吗？你才被开除了呢！你全家都被开除了。哎，好好好，踩着你尾巴了，跳这么高。我们是把智瑞天杰给买下来了，但这不是也是替你出气吗？你之前不是总跟我吐槽，说你们老板对你不好吗？我们家小陈当了老板之后。你想回公司那是分分钟的事儿，升职加薪还不就是一句话？我升职靠的是我自己。明宝，沈明宝，沈明宝，崔可心，你是故意的吧？我是故意的，没错。但是我们家小陈需要事业加持。我也是在帮你，这不是一举两得吗？求求你，千万别帮我！你冷静点，听我跟你说。背靠上市公司不好吗？背靠上市公司非常好，但是你让一个什么都不懂的人当老板，就是灾难。天干物燥，你骂人败火呢？你吹牛败火呢？你把一个什么都不懂的人，你包装成青年才俊，这是什么？这是癞蛤蟆垫桌脚，硬撑。是谁天天给我吐槽老板无聊、工作辛苦的？我们家小陈当老板之后，直接把你升到顶，你不就扬眉吐气了吗？工作对你来说是什么？工作对你来说就是一张烫金名片，是你让你的老公穿上西装，名正言顺的坐在办公室里发朋友圈。工作对我来说，不仅仅是饭碗，它还是信仰，是价值观。这不发生矛盾啊！没人拦着你继续以工作为信仰，你对“信仰”这个词是不是有什么误会啊？你从小到大，除了压岁钱以外，你挣过一毛钱吗？你有什么资格对一个靠自己能力打拼的人指手画脚的？我就是不想接受接来之事，我受不了这种侮辱。你以为你今天才接受我的恩惠啊？我给你二手东西的时候，我怎么没见到你有成见？我付了钱的，你自己去闲鱼上看看。我为。
问你要那点钱，是为了维护你的可怜的自尊心。秀就有点恶心。林宝，妈，林宝，快看，你老公给你买礼物了。严真，林宝回来了，快出来。这位是锅还是围巾还是塑料手套啊？<笑>你说谁有病？啊，我不是不是那意思。哎，不是，他用词不当。你好好看看，包包。哎呀，我都困死了，我先睡觉啊、哦，我先睡了啊。你购物车里放了好久了，就把你吓上了。购物车？嗯。你动我电脑了？你怎么知道我账号的？你是不是破解我密码了？可别忘了，你老公可是方圆一公里之内最好的 IT 男，破解个密码算什么？你这是侵犯我隐私。密码为什么叫密码呀？是因为它是秘密，那不然它怎么不叫闲码呀？哎呀，破解什么密码？我哪那本事？就你生日嘛，我猜的。那你密码呢？也是你生日呗？我哪有你那么傻呀？我的密码是高考准考证号。他，老满意，喜不喜欢？我是不是又越俎代庖了？没有经过你的允许。看你态度不错，我就勉为其难的收下了。哎，对了，你是真想跟我和好，还是因为迫于你妈的压力啊？那不好意思，我演技差，配合不了你，容易穿帮。那就别演，真心很好。干嘛呀？嘘嘘，小点声。对不起啊。这件事是我不对，没和你事先。对不起啊，我今天有点冲动。明天我来接你，给你赔罪。明天有时间吗？啊。限量版的，你之前说过你喜欢
，我还成香饽饽了哈，都抢着送我礼物。徐小姐，今天这又是几折呀？为了你的自尊心，给，全款拿来。你是来道歉的吗？道歉，我也怕对你玻璃心二次伤害啊！这这颜色会不会太艳了呀？抹上跟求偶信号似的。你要是不喜欢这个，啊，我家里有全套色号，你可以去我那儿挑啊，都是品牌送我的。拉仇恨！哎，走，上哪儿去啊？灯红酒绿，纸醉金迷。今天啊，我要请你做全套 SPA。下午海边下午茶，晚上请去吃海鲜大餐。咱俩今天晚上就是路易斯和塞尔玛的陌路狂欢看的，小口红擦的，薛可心送的，说是什么斩蓝色，斩蓝色，来斩一下。咱俩事儿还没完呢，事儿没完，日子是不是还得过？干嘛？就来。跟大家一起工作这么多年，这忽然间。这要走了，心里还真舍不得大家啊！我在这里，谢谢大家。徐总，这公司换东家它很正常，您没必要非做不可呀。就是这个行业太累了，我正好趁这个机会退休不干了。你说没事去阿拉斯加钓钓鱼，哎呀，享受人生啊！不是。就他这种权利爱好者，去钓个鱼都得让鱼排队去听他号令。哎，这新来的董事长兼总经理马上就到啊！大家跟着他一起好好干，那咱们江湖再见，后会有期了。徐总，我送你。介绍一下，这位就是我们公司新上任的董事长兼总经理陈同刚先生，欢迎。陈总您好。下面欢迎陈董给我们讲两句。我们公司有微信群吗？哎，有。扫我一下，把我拉进去。好了，我在群里发了个红包，大家抢一下吧。好，抢。那个，请问我办公室在哪？我抢好了。我又发了一个更大的红包，大家继续抢。哎呀！先，小陈今天已经顺利接受智瑞天劫啦。那接下来，修行就看个人了，不要忘了我们的约定。如果他业绩做不到一年一千万的话，你们就此分手。行了，你就放心吧。小陈他很优秀，绝不会让我失望的。事儿大了。
，我不收你钱。我呀、啊，我、啊、我这个计划书还没完事儿啊。啊，催着呢吗？客户都催我了，我也催着呢。哎、快点吧，十分钟，开着，擦干净一点。啊、公司卫生，等一下，过来。就是领子要注意，注意公司形象。好干，过来。老板，你们这干嘛呢？快点，我着急呢。注意形象，哎，平时要健身的、哦。老板，慢点。阿姨，跟我来，就按照这个来。我们这次做的这个项目呢，具有非常强的地区性，总体优势呢就是工艺、技术、装备水平强。坐。哎，大家坐坐坐坐。哎，你们继续。行，那我们接着说啊。我们这次的总体战略呢？这是 Kelly 吗？你配额比多少买的？配额比不是啊，配额比啊，就是比如说这个包十万块，你要先买够十万块的东西，才有资格买这个包，这个就叫配额比。我上周给我的女朋友刚买一支同款，我买的二手的，补皮的，这满大街都是。我们继续。好，那咱们接着开会啊。这个品牌啊，现在已经是国际的知名品牌，所以说我们一定要在它的市场网络上一定要。请进。陈总啊，给你发那邮件看了吗？那个案子需要你过目的。原来装备这么赚钱啊！装备回收，教育自由，极限到手，我是教。你赶紧把邮件看了吧。啊，哪怕一无所有，也要永不止步。我昨天晚上写到十一点的案子，他看都没看一眼。干的不爽，就让他给你加工资。每天跟那儿晃来晃去的，都没法拿他当透明的。我收了。哎妈，我看你正来劲呢！看什么看？夫妻之间得多沟通，才不会节外生枝。新民宝，你老公我也不是垃圾桶，一回来就跟我吐槽。婚姻是充电器，家庭是加油站。那配偶呢？垃圾桶呗。哎，你说，吐槽属于哪种垃圾分类啊？不可回收的湿垃圾，因为带着唾沫星子。你吐槽的也不少，我的是湿垃圾，那你的就是有害垃圾。我怎么是有害垃圾呢？你不是今天谁住院了，就是明天谁猝死了，你这不是有害垃圾什么？你们俩能不能克制一点啊？不要把工作当中的不愉快带到家里来，都是负能量。你倒给我，我倒给你，咱们家成什么？咱们家成垃圾场了。妈，您真棒。您一总结陈词，就把天儿给聊死了。我，我有那么厉害吗？我能把天儿聊死？你当我谁呀？因为他有点大。好好吃，那么多废话。不吃。哎，坐我车，坐我车。看来是没人坐我车了啊。哎，我坐。哎呀，这大好栏目组啊！一代新车怎么能剩那个旧车？少抒情了，上车吧。咋能呢？我这心呐、啊！我这腿被
个啊。三姐，是要把蛋糕做大。传统实体店的痛点就是在于无法系统的收集客户的消费数据。新来的实习生走后门进来的。乖乖，一个实习生穿这么高调啊！羞。以上就是所有数据的精准投放。我们虽然不是青少年品牌，但还是要努力争夺千禧一代，要舍得花钱。我坐后面的车啊，吴作为，你上前面的车。下次提案，你就别参加了吧。以前我们董事长从来不露面。哎，我还没上车呢。哎呦，下不为例。我以后啊，我也不想光做这样，天天给你当司机吧。我还没上车呢。嗯、我手机也在车上呢。仰望着高楼林立，我们像不像蚂蚁？躲着生活，踏着风雪飘零，游晃在岁月的。潮汐，我们跑丢了自己，我们跑散了爱情。一起。